వెల్కమ్ టు ఆల్ నల్ కిచెన్ ఇవాళ కిచెన్ లో స్పెషల్ మనందరికి చాలా ఇష్టమైన పన్నీర్ బటర్ మసాలా దీనికి చాలా సింపుల్ స్టెప్స్ తో పక్క రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో వచ్చేటట్టు నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఒకసారి మనం దీని తయారు విధానం చూసేద్దాం ముందుగా మనం ఒక పాన్ లో వన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకోవాలి దీంట్లో ఒక మూడు బిర్యానీ ఆకులు ఒక నల్ల యాలక ఒక నాలుగు మామూలు యాలకలు వేసుకోండి ఒక దాల్చిన చెక్క వేసుకొని ఒక నాలుగు లవంగం వేసుకొని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పాటు ఇవన్నిటిని వేగనివ్వాలి ఇవన్నీ ఇలా వేగిన తర్వాత మనం దీంట్లోనే హాఫ్ కప్పు సన్నగా తరుకు నూలుపై ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక రెండు కప్పుల టమాటోని సన్నగా తరిగి వేసుకోండి ఒకసారి ఇవన్నిటిని కలుపుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి ఒక కప్పు వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోండి ఒకసారి మళ్ళా కలుపుకోవాలి ఒక వన్ బై ఫోర్త్ కప్ జీడిపప్పు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి మూత పెట్టుకొని వీటిని ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకొని ఆ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బాగా మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి మనకి ఈ రకంగా పేస్ట్లాగా అయిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసుకోండి బటర్ వేసుకుంటే బటర్ మసాలాకి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది లేదా మామూలు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అని వేసుకోవచ్చు మనం ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న ఆ టమాటో పేస్ట్ ఉంది చూసారా ఆ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒకసారి ఇవన్నిటిని వేసుకొని కలుపుకోండి ఇందాక చేసుకున్న మిక్సీ బౌల్లో మిక్సీ జార్లో ఒక కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి వీటిని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత నాకు వన్ బై ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ సరిపోయింది మీరు రుచికి దగ్గర చూసి వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించుకున్న తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ కప్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇంట్లోది కానీ బయటది కానీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా క్రీమ్ వేసుకోవడం వల్లగా ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది వీటిని ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని ఇలా కొంచెం ఇలా బుడకలు వచ్చి దగ్గర పడ్డాక మనం దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది వేసుకుంటే మనం నేను ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్ పన్నీర్ వేసుకున్నాను ఇవి వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఎక్కువ బాగా కలుపుకోవద్దు కొంచెం నిదానంగా కొంచెం కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో వీటిని ఉడికించుకోవాలి ఇలా నిదానంగా పన్నీర్ ముక్కల్ని తట్టుకుంటే ఇలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కసూరి మేతి వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మేతి వేయాలి ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకి పన్నీర్ బటర్ మసాలాకి మూత పెట్టుకొని వీటిని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఉడకనివ్వాలి ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉంటే చూసారా ఒకసారి పైన వేసుకొని మనం ఇంకా సర్వింగ్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారా మనకి ఎంత సింపుల్గా పన్నీర్ బటర్ మసాలా రెస్టారెంట్ స్టైల్ వస్తుంది చాలా టేస్టీగా మీకు బటర్ చూసారా పన్నీర్ బటర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది బటర్ నాన్తో తింటే చాలా బాగుంటుంది బటర్ నాన్ రెసిపీ నాకు ఐ బటర్లో ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు చూడగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చిందా నచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఆ పిక్చర్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా తెలియచేయగలరు లైక్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆల్